Falando em campanha eleitoral, a gente vai para o... Pro... Vamos mostrar agora, sim. Vamos para os contatos imediatos do terceiro é, grau. Então, é o seguinte, ó, vamos mostrar aí o print de como a gente vai... Vamos fazer a introdução, vamos... é, não, print, ó, aí. Calma, não, não põe. É. Faz a introdução. A gente tem que fazer o seguinte, a, gente, a vida é um aprendizado. É, o PCO, por exemplo, é esse negócio de fazer milhões de, de panfletos, peça aí, é, é, com o programa dele, né? Isso aqui é um deles, não são é, todos os milhões. Não é, que é um deles... E aqui atrás tem um programa com 10 pontos para realmente mudar o Brasil e distribuir na fábrica, nas feiras... Isso aqui, ó, obsoleto, antirrevolucionário. A proposta revolucionária é que nós vamos aprender agora. Isso aqui que o PCO, a partir de hoje, nós vamos chamar até um congresso extraordinário para aprovar essa medida nova. De imediato? De pra, imediato, para ontem. Para, essa, é, para tá. hoje. Um, vai ser um congresso virtual. É, tá, entendi. Vai lá, é vamos melhor. Lá. Combina mais. Bota, bota então na Pode tela. Pode botar o print aí do grande aprendizado revolucionário dessas eleições. Aí. Bandeiraço virtual! É isso aí, pessoal. Nós estamos aprendendo aí com a companheira aí, né? Infelizmente, a compa... infelizmente não, não sei se é felizmente ou infelizmente, mas a companheira está nos ensinando que é uma forma de sair vitoriosa, de você ter Lula no primeiro turno, e se você é candidato a deputado e quer ser vitorioso, não precisa sair de casa. Combine com os coleguinhas e faça um bandeiraço virtual. Eu não sei como é que é o bandeiraço virtual, não sei se a gente vai fazer uma live e vai balançar uma bandeira ou se vai divulgar uma foto de várias bandeiras. Eu Mas fico... é uma bandeira de verdade ou é uma bandeira assim? É uma bandeira assim, pintada é você no papel. você pega uma bandeira e na frente Sacote. do computador você liga a câmera e usa a sua bandeira ou você vai pegar uma bandeira de mentira, que você posta a foto de uma bandeira? É interessante. Isso aí é, é, um, é um trabalho genial. né? Aí depois o pessoal vai falar assim, ai, Lula não ganhou... É igual da outra vez, o é, ganhou, o Bolsonaro ganhou de novo, e o povo, e o povo é burro, o povo não sabe votar. Em vez de chegar aí para a rua, levar trocentas pessoas cheias de bandeiras de verdade nas costas, sacudindo de porta em porta uma bandeira, entregando um cartaz, conversando com a pessoa, falando a importância de não votar na terceira via nem no Bolsonaro, eleger Lula para combater o golpe de Estado, explicar, mostrar que nós estamos no meio de um golpe, tirar a Dilma, depois colocar o Lula na cadeia, o Bolsonaro está aí devido a esse golpe de Estado. E todos os desgraçados que apoiaram o golpe de Estado, agora vem com carinha de santo aí. né? Então está aí, ó, esse aprendizado ultra, super. Eu acho que, Uriel... Mude toda a programação de hoje aí no Goiás, entendeu? De visitar pessoas, fazer debates. Vamos sentar na frente do computador. Compre uma bandeira virtual. Ou não, risque no papel uma bandeira. Ou então faça no, no, pen, no paint, paint. É, no isso pen. aí, companheiros, é, é muito ruim, né? Que é do PT, né? É uma pessoa, é um candidato do PT, né? O PT, cara, tem aí um, um potencial de mobilização gigantesco, né? Eles são um partido aí que foi derrubado por um golpe de Estado. Né? Toda a população do Brasil viu que, esse, é, que essa derrubada do PT transformou o Brasil num verdadeiro... Tra, colocou a situação do, da população no Brasil, piorou muito. Né? Vários ataques à população e tal. Todo mundo viu, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que o impeachment da Dilma foi um negócio totalmente legal, foi um golpe de Estado. O Lula foi preso de forma totalmente ilegal, todo mundo sabe disso também. Tanto é que ele foi preso, ninguém sabe explicar nem qual foi o crime dele. O PT tem tudo isso, porque ele poderia usar de propaganda para sair, para denunciar, para... É, mobilizar os seus apoiadores e tudo mais, mas em vez disso vai o cidadã aí que eu não sei também nem quem é e não propõe é uma fazer pessoal, né? não é, nada não, é também não é nada é. pessoal propõe fazer uma um bandeiraço virtual né e aí é, é por essas e outras que a campanha do PT tá uma tá muito morna tá fria gélida né e, e é uma coisa assim é, muito ruim, muito negativa mesmo, né? Não, você vê uma banquinha do PT na rua, 
lá onde eu faço a faculdade, hoje não tinha. Pode ser que meio dia tenha. É, que eu vou, acho que vou para o mesmo lugar meio dia. Tem uma banquinha lá, você não consegue identificar que é do PT, porque a coisa é verde. Você vai de longe um bocado de papel verde, aí você fala assim, não vou encostar, aqui deve ser algum... Né? Aí você vê, nossa, é cada coisa, porque ele não vai mostrar aqui as coisas que eu achei no Instagram. Né? Aí tem os candidatos do PSOL defendendo o Lula, porque tem, é, como é que se diz? É, contra a eutanásia de animais, é, não, não, ado, não compre cachorros, adote... É, a maconha vai salvar a humanidade. As coisas assim que Ai. você fala, misericórdia. Por isso que a esquerda é esculachada mesmo, viu?